Aldaia, já tínhamos dinheiros comprados para, para o Bolingo, por isso vamos esperar pelo comboio, vamos aqui a um espaço de, de trabalho, uh, onde uh, vamos poder pôr algum trabalho aqui. Enquanto vamos esperar durante aproximadamente duas horas, certo? E vamos ficar então aqui agora a trabalhar neste espaço na estação de Sorubaia e aproveitar uh, para fazer qualquer coisa no nosso blog, certo Rui? E aqui vamos nós para mais uma etapa deste nosso dia de viagem a caminho de Probolingo. uma pequena e então agora estamos aqui um bocado oh, aos Slobancos. É aqui, é aqui Rui. Sim. Ops. Hã? Vai, abre aí à tua frente para pousar as coisas para tirar e depois entretanto. Não é esta mochila aí. Agora estão aqui as senhoras a tentar ajudar o Rui a arranjar a mochila. Porque os feixes da mochila do Rui, a mochila da pequena, a variar. Rui! Então? Parece que já arranjamos transporte para as semana ou Lawang. Estamos à espera que isto enche. Seis pessoas. E custa? 2, 3, 4, 5. E custa? 30 mil por pessoa. 30 mil rupias, de modo que a quantia de 3 euros e pico. E estamos agora a caminho do Bromo. Chegamos a Probolingo. Eram cerca das 4 e meia da tarde. Agora vamos com este rapazinho super simpático. Hello. Hello. Me the driver. <risos> E uh, vamos a onde, Rui? Semoro, Semoro Lawan. Semoro Lawan. Semoro Lawan. E o que é que vamos lá fazer? Vamos subir aos vulcões. Ver a paisagem espetacular que é a paisagem da cadeia montanhosa de Treguer, acho que é. Ok. Espero um dos dias de trekking. Uhul! E vamos lá então em direção ao Brogo. Ainda não percebemos muito bem o que é que está aqui a acontecer, mas o autocarro, a van parou. Acho que vamos ter que tirar uma, uma permissão para, para, para ir para o Bromo, digo eu, não sei. Vamos ver. Para caminho. Vamos agora a caminho do Bromo, que dizem ser a montanha mais bonita da Indonésia. Vamos guiados por este pôr de sol magnífico que se esconde ali atrás e que tem meio não aparecer. E já é o terceiro vídeo que eu faço para vos mostrar o pôr de sol, mas as casas passam todas na frente do sol e não se consegue ver nada. Espera aí, qualquer coisa ali a aparecer. Ah, já se vê ali qualquer coisa. Uhul. Pronto, o sol está a guiar-nos para o nosso próximo destino. Chegamos agora a Semeru Lawang. Este é um verdadeiro pardieiro, mesmo. Este... Estávamos numa, numa, numa guest house, chegamos lá e não tinha água. 
E então, mandaram-nos para esta, que aliás, tem tudo o que parece já ter água. Aqui é o nosso chuveiro. É este baldinho com esta, com esta coisinha. Pronto, sendo assim, chegamos ao paraíso. Vamos ter que penar agora, nos próximos dias. Rui, nós sabíamos que íamos pagar aquele alojamento de muito caro. Muito caro. Bem, vamos lá então. Eu achava que estava aqui. Bom, estamos na entrada do Parque Nacional de, de Bromo. Uh, isto é assim um bocado desorganizado. Uh, pagamos 220 mil rupias. Uh, cerca de uh, 13 euros uh, como entrada no parque e amanhã vamos começar e temos direito a dois dias. É uma permissão para dois dias, não é? Dois dias e vamos ver o que é que fazemos. Isto aqui está um bocado desorganizado, mas vamos ver. Aponta aqui, tens aí o um mapa, dá aí uma ideia do que vamos fazer nos próximos <risos> dias. <risos> temos vários viewpoints Nós estamos aqui. À, volta, à volta do vulcão. A ideia se calhar será amanhã subirmos por este aqui até ao número 4, que é o Seruni Point. E de lá há um trilho que vai até ao 6, que é o King Kong Hill, que também é outro dos, dos viewpoints do Bromo. E é isso para amanhã. Tínhamos ideia depois de voltar por aqui, fazer esta volta, visitar aqui o templo, Ir aqui à cratera, acho que já não dá porque está fechada. E ir aqui a uma queda d'água e depois voltar para aqui. Mas a menina diz que é muito longe. Nós ainda vamos tentar descobrir o que é para ela longe. Porque eu tenho a ideia que não é assim tão longe. E no topo do bromo, uma ação de fotografias de um casalinho recém-casado. <risos> Olha eu no bromo. Tão top. O Rui está a fazer das suas. Rui. Estou a ver se arranjo um bastão de caminhada. Mais uma vez, a história repete-se. Só que este é muito grosso, muito pesado. Vou continuar com o meu de majesta qualquer. Estamos a descer as falésias da Grande Caldeira, aqui do Bromo. Uh, subimos por um lado para ver o nascer do sol e agora estamos a descer pelo outro para chegar lá ao fundo e cruzar a que chamam a Planista das Areias. Aqui em frente vê-se o vulcão Bartok, que está adormecido. Por trás dele, que não se vê agora, está o Bromo, um vulcão em atividade e que atualmente 
Presidente, está interdito subir à cratera. Nós vamos cruzar esta planície e vamos ver até onde podemos ir em relação ao vulcão. Física, Rui. Quanto é que é o desnível desta, desta vertente? Tem que se calcular. Então calcula. Qual é a inclinação desta, desta descida? Calcula-se facilmente. Pega-se no GPS. Vê-se a altitude que estamos aqui. Descemos de 100 metros, por exemplo. E medimos a altitude outra vez. A diferença de altitude a dividir pelos 100 metros dá o, uh, o grau de, de inclinação. Muito bem. Não há nada como viajar com o físico. É pena o físico ter mal feitido, de resto. Neste caso não dá o grau de inclinação. Não é? então, a porcentagem de inclinação. A porcentagem de inclinação, está bem. E o que eu estava a dizer, é pena o físico ter mal feitido. O bromo é o que está do outro lado. É mal feitido, de resto. E pronto, temos ali o bromo com um pano de fundo sempre a acompanhar-nos. É o bromo, é o barto. Aí este é o barto. E pronto, depois de feitas as contas, chegamos à brilhante conclusão de que pelo menos este troço da estrada tem uma inclinação de 19%. Isto fazer para cima de bicicleta é que era. Amanhã. Infelizmente, eu não sou pessoa para essas atividades. Amanhã vens cá outra vez. Há dias em que vale a pena acordar às três da manhã e caminhar. E aqui vamos nós, a caminho, agora, do, da cratera do, do Bromo, depois de, da Ciro Nascer de Sol, de fazer o trilho e já começamos ali, subimos, ali, ali, subimos esta escarpa toda, andamos ali por cima e descemos ali embaixo e agora estamos aqui a caminhar na caldeira do, do vulcão onde tem o bromo mas para além do bromo tem, tem outros vulcões são vários cones secundários e uh, nós, nós vamos tentar subir, uh, subir hoje à caldeira do bromo dizem que está fechada vamos ver uh, se não der para subir vamos ao, a um templo que tem ali na base e vamos ver até onde é que dá para ir Estamos agora em... Boa tarde, estamos num boteco em, uh, na cratera do, do Bromo. O Rui está ali com um ar super satisfeito. Hoje, de almoço, o que é que temos, Ruizinho? Mazinhas chinesas. Mazinhas chinesas, com uma... Uh, um upgrade é que esta minha viaja comigo desde a Grunelândia comprei em Narsac no dia 6 da viagem e ela viaja ainda comigo na mochila e está bem boa porque é massa de camarão Uhul! os chineses gostavam de experimentar destas e o Rui? cá estamos já fizemos a volta à caldeira e agora parámos em frente, já se vê o bromo, agora não se vê muito porque está obscurecido por um tornado de areia. Vamos ver, lá ao fundo está 